Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In previous lecture, we have discussed inductive effect. Today, in uh, this uh, lecture, we are going to discuss the application part of inductive effect. Uh, for explaining the applications, we will simply once again understand the basics of inductive effect. Here, in this case, uh, I have taken a uh, chlorine atom which is highly electronegative atom, one of the highly electronegative atom, and it is attached with carbon. And jab hum kal ki unit mein humne kaha tha, jab bhi koi highly electronegative atom carbon ke saath attach ho, hota kya hai? It withdraws the electrons towards its a permanent effect. It permanently withdraws the electrons of carbon towards itself. Uski vajah se kya hota hai? Is pe humara slight negative charge a jata hai, aur is carbon pe slight positive charge a jata hai. And we say that the bond has become polar. And uh, this carbon atom, the carbon first, carbon first, just ko humne yaha pe uh, notation diya hai, this first uh, carbon atom, which has a your positive charge, it withdraws the electrons from the carbon atom, which is directly in contact with it. Likewise, it continues up to carbon number four, and this process of transmission of this charge from one bond to another bond, this transmission of charge due to the presence of one of the highly electronegative atom of group present at the terminal, this charge development is called inductive effect. And due to this charge development, when these polarities uh, shift along the chain of carbon atoms, the shifting of the charge is also called as inductive effect or it is also called as transmission effect. This is transmission effect is because this charge is not in bond. In one bond, the bond is in one bond. Then the polarity in the vicinity of the carbon atoms is also positive charge. So we say the inductive effect or transmission effect, it is that phenomenon due to which the polarity is induced in one bond due to the presence of one of the highly electron withdrawing group and that polarity gets shifted along the chain of the carbon atoms or that gets transmitted along the chain of the carbon atoms and that due to this reason, the, sh the, sh the shifting of charge occurs due to this reason, it is also called as transmission effect. During inductive effect, electron get shifted uh, along the carbon atom chain towards the highly electron withdrawing atom or highly electron withdrawing group. This is inductive effect ki definition and ki inductive effect is the thing that is the shift of electrons towards the one of the highly electron withdrawing group and that shift takes place along the chain of the carbon atoms due to which the bond polarities occur. But generally this shifting of electron pairs remains confined only up to four carbon atoms. So, after this, inductive effect ki definition, samajne ke baad, we are going to take the application part, but application part I directly not discuss nahi First of all, I would like to uh, explain a few points, that is, the types of inductive effect, like our minus inductive effect, we call it minus inductive effect of kah sakte ho ya keh sakte ho negative inductive effect kya hai before discussing the applications we will explain here what actually negative inductive effect or minus i effect means for example hum yahan pe ek bond le le lete hain that is ch bond ch bond mein aap dekhoge carbon ke sath directly attach hua hai hamara hydrogen samajh aayi baat to hydrogen ye jo hai Almost, I am saying almost hydrogen or carbon ki jo electronegativity hai that is almost same. That is why this bond is considered as the reference standard or hydrogen atom is considered to be the reference standard. Hum reference standard ki baat kar rahe hai, toh wo hum explain karenge hain pe, dekh lijiye ga. Agar hume carbon ke saadha x attach kiya hai instead of hydrogen. Agar is x ki electron withdrawing capacity x ki electron withdrawing capacity hydrogen ki electron withdrawing capacity se zyada ho agar x ki x any atom hai 
या कोई भी ग्रुप है या अगर इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की एबिलिटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो इस एक्स एटम की या ग्रुप की इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी अगर इसमें ज्यादा हो एज कंप्यूर टू हाइड्रोजन देन वी से दिस एक्स it is electron withdrawing group and the effect when it withdraws the electrons towards itself that effect is called minus i effect or negative inductive effect negative inductive effect basically is simple one simply one thing if any atom or any group of atoms has high electron withdrawing capacity than the hydrogen which is taken as reference standard then we say that atom will withdraw the electrons from the carbon and this uh, atom or this group is said to show negative inductive effect or that is also called electron withdrawing effect jab bhi koi atom ya jab bhi koi group apni taraf electrons ko khinche yani ki electrons ko zyada electron attract karne ki टेंडेंसी उसमें ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि वही ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है वे शो वे से इट शोज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट नाउ बिफोर डिस्कसिंग फर्दर वी विल वी विल टेक अनदर केस दैट इज प्लस आई इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सिंपली होगा कंप्लीटली अपोजिट दैट ऑफ माइनस आई इफेक्ट यहां पे सीखनी है एक चीज हमने अभी रेफरेंस स्टैंडर्ड जो लिया था वो लिया था हमने हाइड्रोजन अगर मैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन के बदले अब यहां पे किसी दूसरे एटम को अटैच करो लेट दैट बी वाई अगर वाई एटम की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से कम हो हाइड्रोजन से कम हो देन वी से दिस वाई इट वोट बी इन इन अ कंडीशन टू विद्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन राधो कार्बन विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट ये बात समझिएगा कहा कोई भी वो एटम या कोई भी वो ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से भी कम हो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता उससे इलेक्ट्रॉन लिया जाता है एट दैट टाइम दिस ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी दिस वाई विच हैज नॉट विड्रॉन इलेक्ट्रॉन और हुज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी इज लेसर देन दैट ऑफ वट हाइड्रोजन देन वी से दिस ग्रुप कैन नॉट विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कादर कार्बन राधर इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन स्टोर्स कार्बन दैट इज वाई वी से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हैज ऑकर्ड electron donating effect has occurred and this electron donating effect which has occurred that has occurred because of this why whose electron withdrawing tendency is less than hydrogen or we can say it is electron donating tendency is more than hydrogen that is why it donates electrons and any atom or any group which donates electrons away from it you know we shift the electrons away from it we say that atom or that group shows पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट तो यहां पे दो केसेस आ गए हमारे पास यानी कि हमारे पास दो किस्म के ग्रुप्स हो सकते हैं एक तो वो वाले ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में आप याद रखोगे जनरली वो वाले ग्रुप्स आते हैं जो कि हाईली जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो उसमें हेलोजन आ सकते हैं फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन या आयोडिन आ सकता है लाइक वाइज आपका साइनाइड ग्रुप आ सकता है लाइक वाइज आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ सकता है या आपका सल्फोनिक ग्रुप आ सकता है ये सारे ग्रुप्स जो है दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं दैट इज वाई वी से दे आर शोविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये यहां पे समझना है एंड क्वाइट कंट्राडिक्टी टू दिस थिंग अगर हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में उसका हम दूसरा नाम रखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वो सारे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ना खींच सके तो वो क्या करेंगे वो डोनेट ही करेंगे इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द कार्बन एटम चेन उन्हीं ग्रुप्स का नाम रख, रख सकते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और दो ग्रुप्स विच शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे जनरली इंक्लूड अलकाइल ग्रुप्स इन्हीं में आते हैं हमारे अलकाइल ग्रुप्स जैसे हमारा 
प्रोपाइल ग्रुप आएगा आइसो प्रोपाइल ग्रुप आया टर, आएगा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आएगा या मिथाइल ग्रुप आएगा तो थिंग्स यू कैन टेक फ्रॉम बुक्स आई आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द एग्जांपल्स बिकॉज इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम यानी कि अल्काइल ग्रुप्स वो ग्रुप्स है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अवे फ्रॉम देम सेल्व स्टोर्स द कार्बन एटम चेन दैट मीन्स दे आर शोविंग पॉजिटिव इंडेक्टिव इफेक्ट वेल एज दीज ग्रुप्स हेलोजन्स और द साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप और सल्फोनिक ग्रुप और मनी ग्रुप्स आर देयर विच हैव द एबिलिटी टू विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन प्योर्स ऑफ कार्बन एटम चेन much towards them cells that means they are showing electron withdrawing effect and that is also called as negative inductive effect so guys here after completing or after discussing this positive and negative inductive effect we are we are going to discuss the application part of inductive effect first application jo yahan pe hum discuss karne ja rahe hain inductive effect se hum एसिड्स के कोई भी एसिड अगर हम लें ऑर्गेनिक एसिड यूजुअली किसी भी ऑर्गेनिक एसिड की जो एसिडिक सिट्रंग है एसिडिक सिट्रंग वो हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्टिव इफेक्ट कहने का मतलब यह है कि कौन सा एसिड ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग होगा यानी कि कौन सा एसिड आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर कौन सा एसिड हमारा हमें एच पॉजिटिव आयान जल्दी देगा या कौन सा एसिड एक्वस फॉर्म में हाइड्रोनियम आयान जल्दी बनाएगा तो उन एसिड्स को हम नाम रखते हैं उस एसिड को हम नाम रखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो एसिड क्विकली एच पॉजिटिव या प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयान वाटर में नहीं रिलीज करेगा तो हम उनको नाम देते हैं वीक एसिड सो कौन सा एसिड वीक होगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा दैट All is explained on the basis of inductive effect, and that is going to be the first application of this one, this topic. So, for explaining that process, we are going to consider the example of acetic acid, CH three COOH. Here it is over acetic acid. Acetic acid है यहाँ पे आप देख रहे हो इसी acetic acid को जब हम water में dissolve करते हैं, ठीक? वाटर में डिजॉल्व करने के वक्त क्या होता है दिस ओ एच ग्रुप बींग मोर पोलर पोलर ग्रुप है यहाँ पे वाटर के साथ अट्रैक्शन करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यूरिंग दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग सम एनर्जी विल बी रिलीज एंड दैट एनर्जी रिजल्ट इन द कलवेज ऑफ दिस बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को लेगा जब ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो कंप्लीटली करवड एरो आ रही है जब भी कर्वड एरो आ जाए तो कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट शिफ्ट हुआ तो होगा क्या यहां पे समझिएगा सी एच थ्री अपनी जगह है सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो और हेयर वे आर है ऑक्सीजन दिस ऑक्सीजन आइटम इट हैज विदड्रॉन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन दैट मीन्स दिस ऑक्सीजन आइटम अंडरगोज एन अंडरगोज गेनिंग ऑफ अंडरगोज वट इट हैज गेन इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट एक्वायर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज एट द सेम टाइम दिस हाइड्रोजन आइटम इससे इलेक्ट्रॉन ले गए यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए इट विल बी कन्वर्टेड इन टू एच पॉजिटिव आयन अब देख लीजिएगा ये आपका एसिटिक एसिड वाला मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड वाले मॉलिक्यूल को आपने डिजोल्व किया किसमें वाटर में मैं यहाँ पे एक्वस लिख लेता हूं जब वाटर में हमने इसको डिजोल्व किया तो हमारा यहाँ पे सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव यानी कि एसिटेट आयान बन गया और साथ ही में इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लॉस हुए जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए उसकी वजह से इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोटॉन रिलीज हो गया है दैट मीन्स This acetic acid, when dissolved in water, it is in a, able, it is able to release H positive. Just the H positive, we have released here. That confirms that this molecule is an acid. But, हमें ये question है ही नहीं कि acetic acid acid है क्या कि acid है ही नहीं. That is, अगर हम उसकी बात करें तो वो तो नाम से ही पता चल जाएगा. लेकिन topic जो यहाँ पे है वो ये है कि acetic acid एक strong acid है कि weak acid है. तो वही हमें डिस्कस करना है तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्टिव इफेक्ट पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं एस्टिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तभी कहलाएगा जब ये वाटर में डिजॉल्व होके स्टेबल आयान बनाएगा कोई भी एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड तभी कहते हैं जब वो वाटर में या किसी सोलवेंट में डिजॉल्व होके स्टेबल आयान बनाए अब समझिएगा एक चीज यहां पे मैंने कहा कोई भी एसिड तभी कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड 
जब वो वाटर या किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व होके स्टेबल आयन बनाए लेट्स चेक दिस प्रोसेस हियर ए स्टेट आयन अपॉन डिजोल्विंग इन वाटर हैज फॉर्मर ए स्टेट आयन एंड एच पॉजिटिव एंड दैट कंफर्म्स इट्स एसिडिक करेक्ट अब देखना है स्ट्रांग है कि वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब इसके आयान स्टेबल होंगे वीक एसिड तब होगा जब इसके आयान अनस्टेबल होंगे आयान अगर अनस्टेबल हुए तो ये वापस आप आपस में फिर से कंबाइन हो जाएंगे फिर से कंबाइन होने का मतलब हमें एस्टिक एसिड फिर से दोबारा मिलेगा एच पॉजिटिव नहीं मिलेगा इट विल बी कंसिडर एज वीक एसिड एट द टाइम बट अगर इस एस्टिक एसिड के ये आयान स्टेबल हुए स्टेबल आयॉन्स का होना आयॉन आपस में कंबाइन नहीं करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी एस्टिक एसिड वापस नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा एच पॉजिटिव एट द टाइम वी से एस्टिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बट कंफर्म अभी करना है ये आयॉन स्टेबल है कि अनस्टेबल अब देख लीजिए सी एच थ्री ग्रुप है यहां पर सी एच थ्री ग्रुप सी एच थ्री ग्रुप इज योअर अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है ये फर्स्ट अल्काइल ग्रुप है तो अभी हमने जो इससे पहले डिस्कस करा था प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के केस में हमने डिस्कस करा था कि ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स दिस मिथाइल ग्रुप बीइंग अल्काइल ग्रुप बीइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन टू विच इट इज डायरेक्टली अटैच अब ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई जब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो ये शिफ्ट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स ऑक्सीजन समझिएगा फिर से श्रेष्ठ ग्रुप इज हेयर श्रेष्ठ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की ज्यादा हो जाएगी दिस कार्बन विल शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है लेकिन पीछे से फिर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सीएस थ्री ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन की तरफ कार्बन डोनेट करेगा ऑक्सीजन की तरफ ऑक्सीजन की ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज एक बार आ गई है जब इस पीछे से फिर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी जो ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ज्यादा इंक्रीज होगी दैट इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन आइटम मेक इट अनस्टेबल समझेगा फिर से समझेगा मैंने कहा हम किसी भी सबस्टनस को तभी कह सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है जब उसके आयान स्टेबल हो लेकिन अगर उस एसिड के आयान अनस्टेबल हो हम उसको वीक एसिड कहते हैं अब देख लीजिएगा सी एच थ्री ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस वाले कार्बन को ये वाला कार्बन अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्योंकि इसको पीछे से मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी जो ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी यह अनस्टेबल बन जाएगा क्योंकि अन इफेक्टर विच लीड्स टू इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दैट लीड्स टू अनस्टेबिलिटी तो सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहां पर हो रहा है प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव इंडेक्टिव इफेक्ट हो रहा है बिकॉज सी एच थ्री ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इंडेक्टिव इफेक्ट यहां पे हो रहा है तो इंडेक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव इंडेक्टिव इफेक्ट हुआ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी जो ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी वी से दैट इट बिकम्स अनस्टेबल एंड दिस अनस्टेबल अयन दिस अनस्टेबल अयन एसिटेट अयन जिसका नाम हमने रखा यह अनस्टेबल बन गया क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई एंड इट विल डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन टू एच पॉजिटिव क्योंकि एच पॉजिटिव तो ठहरा ही इलेक्ट्रॉन डेक्शन जो 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 ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी वो अपना सारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा हाइड्रोजन की तरफ एच पॉजिटिव की तरफ और वो वापस कंबाइन करके बनाएंगे क्या एस्टिक एसिड एस्टिक एसिड का वापस बनना बैकवर्ड रिएक्शन का वापस होना यानी कि इसका मतलब है हमें एच पॉजिटिव मिला ही नहीं ये वो सबस्टेंस है जिसको हम वाटर में डिजॉल्व करके वो आयान तो बनाता है लेकिन वो आयान वापस कंबाइन करके बनाते हैं वही मॉलिक्यूल वापस हमें एच पॉजिटिव नहीं मिला बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी से इट इज अ वीक एसिड अगर इसकी बात हम करें इट हैज बिकम वीक एसिड तो जितने जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा ज्यादा लिंक हो इसके साथ स्टेट आयन के साथ उतने ही ज्यादा इसमें इंक्रीज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो ही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसमें अनस्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगी जो ही अनस्टेबिलिटी डेवलप हो गई तो वापस कंबाइन करके एस्टिक एसिड वापस मिलेगा एस्टिक एसिड वापस मिलना यानी कि एच पॉजिटिव नहीं मिला एच पॉजिटिव का नाम मिलना दैट कन्फर्म्स इट इज अ